আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন আশা করছি অনেক অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সকলের দোয়ায় আমরা বেশ ভালো আছি তো আপনারা সবাই কেমন আছেন আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন কারণ এখন এমন একটা সিচুয়েশন জানি না কে কেমন আছেন সবাই ভালো থাকেন এই দোয়াটাই করব সব সময় তো আমার বাসায় একটু বেশি করে বাজার করা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রমজানের জন্য এখন বাজার করছি তো অনেকেই তো করোনা ভাইরাসের ভয়ে বাজার করছেন এখন আবার রমজানের কথাটা ভুলে গেলেও চলবে না সামনে আবার রমজান রয়েছে তো সেই জন্য কিছু বাজার করা হলো বাজারগুলো আমি গুছাচ্ছিলাম তো দশ কেজি পেঁয়াজ এনেছে বাসায় তো রাখার মতো তেমন কোনো জায়গা নেই কোথায় কোথায় রাখব সেটা চিন্তা ভাবনা করি নিচের র্যাকের একটু জায়গা ফাঁকা ছিল সেখানে কিছুটা পেঁয়াজ রাখলাম আর আলুগুলো এক জায়গাতেই রাখলাম আলু তো সহজে নষ্ট হয় না তাই এক জায়গাতে রাখলে সমস্যা নেই নতুন পুরনো এক জায়গাতেই রেখে দিলাম আর এভাবে বাতাসের মধ্যে খোলা রাখলে এমনিতেই ভালো থাকে আর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আদা এনেছে তো আদাগুলো আমি জিপলক ব্যাগে রাখছি সবসময় আদা আমি ফ্রিজে রাখি আদা আমি বাইরে রাখি না বাইরে আদা রাখলে কিন্তু আদা শুকিয়ে যায় তো ফ্রিজে আগে থেকে কিছু দেশি আদা আনা ছিল আর এটা এক্সট্রা যেটা আনা হলো আমার রমজান মাস পার হয়ে যাবে আমি এক কাজ করব একদিন সময় করে বেশি করে আদা রসুনের পেস্ট করে রেখে দেব যেন রমজান মাসে আর আমাকে পরিশ্রম করতে না হয় তো ভালোভাবে বাতাসটা বের করে আমি এটা একটা পলের মধ্যে ভরে এখন ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি একদম টাটকা থাকে কিন্তু কোনো নষ্ট হয় না আর বাকি যে পেঁয়াজটুকু আছে আমি এভাবে মেলে এটাকে আমি সোফার নিচে রাখছি চাইলে খাটের নিচে রাখতে পারতাম কিন্তু খাটের নিচে কিন্তু তেমন জায়গা নেই ওখানে তো আমি আমার কাঁচের জিনিসগুলো রেখেছি সব এই জন্য এখানেই রাখলাম সোফার নিচে মাঝে মাঝে চেক করতে হবে পচা থাকলে আগে খেয়ে ফেলতে হবে আর একটা সয়াবিন তেলের বোতল নিয়ে আসলো পাঁচ লিটারের আগের তেল এখনও শেষ হয়নি আগের তেল এখনও মাসখানেক যাবে আবার নতুন একটা আনলো এটা রমজান মাসে লাগবে তো এদিকে দেখতে পাচ্ছেন রসুন তো কিছু আছে আগের আবার নতুন করে রসুন এনেছে এটা আলাদা রাখবো এই রসুনটা আমি খাটে নিচে রেখে দিচ্ছি এই ঝুড়িটাতে করে এগুলো জিনিস যেটাই যেখানে রাখি না কেন ওটা কিন্তু চেক করতে লাগে আর এই যে নতুন চালের বস্তা পঁচিশ কেজির চাল এটা আমাদের রমজান পার হয়ে আরও বেশি যাবে আমাদের প্রায় পঁচিশ কেজি চাল তিন মাসের মতো যায় তো দুপুরে রান্নার প্রিপারেশন নিচ্ছি যে কক চিকেনগুলো এনেছিল তার মধ্যে একটা চিকেন সকালবেলায় আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটা আমি বের করে এখন আমি ভালোভাবে কেটে বেছে নিচ্ছি পুরোটা আমাদের লাগে না অর্ধেকটার মতো নিলে আমাদের হয়ে যায় আর আরেকটা অর্ধেক যে অংশ থাকবে সেটা দেখা যাবে যে পরবর্তীতে আরেক দিন খাওয়া যাবে আর পেঁয়াজও কেটে নিচ্ছি তো এই পেঁয়াজগুলোর ভেতরে এই যে গাছের মতো কিছুটা আছে আর একটু মানে পিছলা টাইপের দেশি পেঁয়াজটাই কারণেই এতগুলা যে পেঁয়াজ আনা হলো সেগুলো ভালো থাকবেও কি না এটাও একটা টেনশন আছে পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে আমার হর হামেশাই চোখের জল একদম মানে পড়ে কি যে অবস্থা হয় আর এখন এতবার করে হাত ধুচ্ছি মানে নাক দিয়ে যদি কোনো পানি পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে মুছে হাত খুব ভালোভাবে ধুচ্ছি আমার যে পাঁচশো সত্তর সাবান আছে সেটা দিয়ে হাত ধুচ্ছি হাত ধুতে ধুতে মানে হাতটাই সাদা হয়ে যাচ্ছে বারবার করে জানি না আসলে এটা শেষ কোথায় আর আদৌ এটা শেষ হবে কি না কতগুলো প্রাণ নিয়ে যে এটা শেষ হবে বুঝতে পারছি না তো আপনারা আসলে আমাদের জন্য একটু দোয়া করবেন কারণ আপনারা সকলেই জানেন যে ডক্টররা কতটা বেশি রিস্কে আছে ডক্টরই পেশাটা এমনই পেশেন্টের যে অবস্থায় থাকুক না কেন তাকে কিন্তু চিকিৎসা দিতে হয় আর সারাদিন হাজার হাজার রকম মানুষের সাথে মেলামেশে হাজার হাজার রকম মানুষকে সেবা দিতে হয় কার কি সমস্যা থাকে পেশেন্টকে অবহেলা করলে বা পেশেন্টকে তো ঘৃণা করলে চলবে না কি যে করব আসলে খুবই চিন্তা ওনাকে নিয়ে আরও আমার বেশি চিন্তা হয় আর আমার বোনটাকে নিয়ে অনেক বেশি চিন্তা কারণ দুজনেই যে প্রফেশনে আছে সেই প্রফেশনে পেশেন্টদের সাথে ডিল করতে হচ্ছে 
আর আমার বোনের সাথে ফোনে কথা বললাম আমার বোন বলছে যে আপু পেশেন্টরা আসে পেশেন্টরা বিদেশি যে পেশেন্টগুলো তারা তাদের পরিচয় গোপন করে পরে হিস্ট্রি নিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে তারা দেশের বাইরে থেকে এসেছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু প্রোটেকশন নিয়েও কতখানি সেফ থাকতে পারবো জানি না সব দিক দিয়ে অনেক বেশি চিন্তায় আছি ওদিকে বাবা মা দিনাজপুরেও কিন্তু এই ভাইরাসের প্রকোপ ছড়িয়ে গিয়েছে দিনাজপুরেও কতজন আইসোলেশনে আছে আর আমার আম্মুর তো এমনিতেই অনেক অসুস্থ বলাই যায় আম্মুর ইমিউনিটি বেশি একটা ভালো না আম্মু নিজে বাইরে যায় না তো তাতে কি আমার ছোট ভাই আমার বড় ভাই তারপর আমার আব্বু তো বাইরে যায় আর আব্বু কোনো বাধা মানে না মানে দেখা গেল আজকে জুম্মাবার আব্বুকে যদি হাজারও বলা হয় যে জুম্মার দিনে মসজিদে নামাজ না পড়ে বাসায় নামাজ পড়েন আব্বু কিছুতে এই কথাটা শুনবে না তো আব্বু আজকেও নাকি বাইরেই গিয়েছেন মানে মসজিদেই গিয়েছিল নামাজ পড়তে তো আপনাদের ভাইয়া খুবই মানে সেফ থাকার চেষ্টা করছে যদিও সে মাস্ক ইউজ করছে তারপরে বাইরে থেকে এলে তার কোনো জিনিসই আমি ধরতে পারি না মানে দেখা যায় আমি হয়তো তার ব্যাগটা হাতে নিতে গেলে আগে নিয়ে রাখতাম জায়গা মতো রাখতাম তার জিনিসগুলো জায়গা মতো রাখতাম এখন সে কোনো জিনিসই আমাকে ধরতে দেয় না সে বাইরে থেকে এসে নিজে ক্লিন হয়ে তার জিনিসপত্র সব এক কোনায় রেখে দেয় আর বলে যে ওগুলো কোনো জিনিস তুমি ধরো না তো এতটা বেশি সতর্ক থাকছি দুজনেই চেষ্টা করছি অনেক বেশি সতর্ক থাকার হাতও ধুয়ে ফেলছি বারবার করে তারপরও কতখানি এটা কন্ট্রোল করা সম্ভব যেমন উনি যে জিনিসগুলো স্পর্শ করছে এসে হয়তো দরজাটা ধরছে আমি আবার সেই দরজাটা ভুল করে ধরে ফেললে আমার বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে আমি খেয়াল করি না উনি আবার আমাকে ধমক দেয় যে এই আমি এটা ধরেছি তুমি এটা ধরলা কেন তুমি তাড়াতাড়ি করে হাতটা ধুয়ে ফেলো তো বাসায় কিছু এক্সট্রা টমেটো ছিল আজকে চিকেনের মধ্যে টমেটো দিয়ে দিলাম আর এটা কিন্তু আপনাদের ভাইয়ের কাছ থেকে শিখেছি ভালোই লাগে খেতে আসলে ব্লক করেই বলেন আর রান্নাবান্না যে কোনো কাজ করছি সংসারের মনে কিন্তু শান্তি পাচ্ছি না কোনোভাবে মনে শান্তি পাচ্ছি না কিছু কিছু ব্লগ ভিউয়ার্সদেরকে দিতে হচ্ছে কিছুটা ভিউয়ার্সদেরকে সাবধান করার জন্য অনেক কথা বলতে হচ্ছে না হলে সত্যি কথাই আসলে কোনো কিছু করেই শান্তি পাচ্ছি না ওদিকে আমাদের দেশে বিক্রমপুরে তো অনেক ছেলেরাই জানেন দেশের বাইরে থাকে তো তারা কিন্তু দেশে ফিরে আসছে না জানি ওদিককার অবস্থা কি হবে আমার দেবর আবার কথা শুনে না ওর অনেক বন্ধুরা আছে দেশের বাইরে যারা থাকে তারা এলে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে চলে যাচ্ছে তো খুবই একটা ইনি তো বারবার করে ফোন দিয়ে ধমক দিচ্ছে যে বাইরে যাবি না কারোর সাথে মেলামেশা করার দরকার নেই কিন্তু মানে এই বয়সের ছেলেরা কিন্তু কথা শুনতে চায় না এই বয়সের ছেলেরা মানে দেখা যায় যে যতই বড়রা কোনো কিছু বলুক না কেন নিজেদের মতো করে চলতেই পছন্দ করে তো মুরগিটা রান্নার পর আমি ভাতের মারটা ফেলে দিচ্ছি আর ভাতটাও আমি এক সাইডে রান্না করে নিয়েছিলাম তো শিং মাছ একটু অবশিষ্ট ছিল একদিন পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছিলাম রান্নার সময় আজকে রান্না করলে শিং মাছ শেষ হয়ে যাবে আর শিং মাছ নেই এখন আমার ফ্রিজে চিংড়ি মাছ ইলিশ মাছ আর হচ্ছে কাতলা মাছ আছে আর আগের দু একটা মাছ থাকতে পারে খেয়াল করিনি হয়তো ইলিশ মাছের মাথা টাথা কয়েকটা থাকতে পারে তো আজকে আর কোনো ভাবলাম সেকেন্ড তরকারি রান্না না করে এই শিং মাছটা রান্না করি আর একটু ডাল করে নেব তাহলেই হয়ে যাবে আর রাতের বেলা রুটির সাথে মুরগির মাংসটা দিয়ে খাবো আর উনি যদি মাংস দিয়ে না খেতে চায় তাহলে ওনাকে একটু ডাল দিয়ে দেব তো আপনারা আসলে সবাই আমাদের জন্য অনেক বেশি দোয়া করবেন যেহেতু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে চীনে বা বিভিন্ন দেশে যে ডাক্তাররা চিকিৎসা করছে অনেক ডাক্তারই কিন্তু ইনফেক্টেড হচ্ছে আর অনেকে তো মুখে মাস্ক পরতে পরতে মুখে একদম মানে ঘা বানিয়ে ফেলেছে আমি আপনাদের ভাইয়াকে বললাম যে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিতে বা বাসায় থাকতে কিন্তু সে যতই আমি বলি না কেন নিজে কিন্তু সবাইকে সাবধান করছে কিন্তু নিজে ঠিকই হসপিটালে যাচ্ছে আমি যে বলছি তো বলছে যে আমার পেশা এটা আমি তো ঘরে বসে থাকলে হবে না আমি এটা পেশেন্টের সেবা আমাকে দিতেই হবে 
তো ওদিকে আমার শাশুড়ি মাও বারবার করে ফোন দিয়ে যে তুই একটু সাবধানে থাকিস আমার ভাইয়া ভাবি সবাই মানে আমার আমার ফ্যামিলি থেকেও সবাই ফোন দিয়ে বলছে যে ডাক্তারদের কিন্তু অনেকে রিস্ক ওইদিকে বর্ষা হসপিটালে কাজ করছে পেশেন্টদের মুখে হয়তো কাজ করতে হয় কার কি সমস্যা আছে কে জানে ওদিকে ওদের হসপিটাল বর্ষাদের হসপিটালও বন্ধ দেয়নি মানে সব মিলিয়ে একটা বিপজ্জনক অবস্থা সবশেষে ডালটা বসিয়ে দিচ্ছি সব কিছুই কিনেছি মোটামুটি রমজানের জন্য কিন্তু মুসুর ডালটা কিনে নিই বেশ দেড় কেজির মতো মুসুর ডাল আমাদের আছে আগে থেকেই আর বোরার জন্য যে ডালগুলো আছে সেগুলো কিনতে হবে বাসা থেকে তো আমি এখন একদমই বের হচ্ছি না আমার বের হওয়া কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছে আপনাদের ভাইয়া আর এখন কোনো জায়গায় আমাকে নিয়েও যায় না বাইরের খাওয়া তো নিজেই স্টপ করে দিয়েছি আর সেও নিজে থেকে কোনো জায়গায় আমাকে এখন আর নিয়ে যায় না আগে দেখা যেত বাজার করতে গেলে আমাকে সাথে করে নিয়ে যেত তো সেদিন কাজে স্বপ্নে গেলাম স্বপ্নে গিয়ে যে অবস্থা দেখেছে তারপরে আর আমাকে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে সে সাহস পাচ্ছে না আবার একবার বলছে যে বিক্রমপুরে পাঠিয়ে দেব তারপর আবার বলছে বিক্রমপুরে যে পাঠিয়ে দেব বিক্রমপুরে তো অনেক বেশি যারা বিদেশ ফেরত আছে তারা আছে না জানি কি হবে আর জার্নিটাও কিন্তু এখন অনেক বেশি রিস্কি কিছুদিনের মধ্যে হয়তো জার্নি যে মাধ্যমগুলো আছে মানে ট্রেন বাস এগুলো হয়তো টোটালি বন্ধ করে দেবে তো সর্বোপরি একটা কথাই বলবো নিজেদেরকেও সাবধান থাকতে হবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে রোগ হলে চিকিৎসা করতে হবে সবই করতে হবে সবাই এই অবস্থায় কে কতদিন আছি জানি না আর এই ভাইরাসটা আমাদেরকে কোন জায়গায় পর্যন্ত নিয়ে যাবে কেউই বলতে পারছি না সবাই আল্লাহবাকের কাছে দোয়া করি পাঁচ বক্ত নামাজ করি ইমান আনি ক্ষমা চাই নিজেদের যত্ন নেই পরিবারের যত্ন নেই বিশেষ করে মুরুব্বীদের যত্ন নেই তারপরে যা আছে কপালে সব মেনে নেব কোনো কিছু করার নেই তো ডালটাতে আমি ফোড়নটা দিয়ে আমার রান্নাটা কমপ্লিট করে ফেলব তারপর আমি গোসল করে নামাজ পরে নেব তারপরে আমার খাওয়া দাওয়া রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে ডালটা ফোড়ন দেয়া হয়ে গিয়েছে ডালটা রাখলাম এখানে একদম গরম তো যতই গরম গরম রান্না করি খাবার কিন্তু খাওয়া আমার গরম গরম কখনোই হয় না কারণ আপনাদের ভাইয়া এখন নেই হসপিটালে গেছে এদিকে চিকেনটা রেখেছি এদিকে শিং মাছের তরকারিটা রেখেছি শিং মাছ আমার শেষ হয়ে গেল খাওয়া তো ভিউয়ার্স এই ছিল আজকের ভিডিওতে আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করলাম আগামীকাল নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে যাব আবার আগামীকাল হাজির হতে পারবো কি না বেঁচে থাকবো কি না জানি না সবাই সকলের জন্য দোয়া করি সবাই সুস্থ থাকার চেষ্টা করি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ